dankie. Geliefdes, ons toetreer die gesang tot volgens die ere dienst, kom uit gesang 169, en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 3. Gesang 169, strofes 1 en strofes 3. Muziek Nie aan ons nie, Heere, nie aan ons nie, maar aan u naam kom die eer toe, want het is u wat liefde en trouw bewys. Geliefde is genade, barmhartigheid en vrede, word aan u geskenk dier God ons Vader, Jezus Christus ons Heere, dier die krachtvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons sing tot lof van die Heere uit gesang 212 vers 1, 2 en 3. Die sister sing die diskant. Geliefdes in ons Heere Jezus Christus, 
Ons gaan vanmorgen die Heerse woord oopmaak en ons gaan saam lees uit die profeteboek Jesaja, daar uit hoofstuk 44 en ons gaan saam lees daar vanaf vers 1 tot en met vers 5. En die kansel Bijbel is het op bladse 602. Maar voordat ons saam lees uit die woord van die Heere terwijl u so sit, laat ons ons oos sluit in gebed. Ons driemaal heilige God, Vader, Seen en Heilige Gees. Heer ons bid in hier die ochtend hier tot u. Ons bid u Heer dat u ons genadig zal wees, dat u ons zal vergeven Heer, ook voor ons zondigheid, voor ons moedswilligheid, voor ons hardkoppigheid. Ja Heer, ons is maar mens. En Heer, ons gebruik het zo so makkelijk als verskoning. Ons vergeet Heer dat ons begenadigde mensen is. En dat ons dier die woord en ook onder leiding van die gees ook opgeroep wordt om ook te leef tot die eer. Daarom Heere, vraag ons, wees ons genadig en blij geduldig met ons. Vader ons bid, ook in hier die ochtend hier, dat u ons ook vanuit die woord zal toeris. Heer, dat ons ook met nieuwe oe, met een nieuwe gezondheid, met een nieuwe hart, met een nieuwe levensdoel ook hier uit een zal gaan. Om ook hier te leven, zoals mensen wat niet gemaakt is. Ons het maar enkele weken geleerd, Heer, ook weer pinkster gevier, die komst van die Gees. Vader, die vraag is, wat het vandaar die vreugde wat Pinkster bring oorgeblei? Ons moet ook een schaamte herken hier weinig. Ons wordt ook maar nog steeds vastgevangen in moedeloosheid. Ons leef ook maar in een tijd van duisternis. Ja, Heer, ons bid, geef voor ons die geestes en lichamelijke kracht om te kan vol hart. Want hier daar is zoveel so omstandigheden wat ook tegen ons inwerk. Vader, die wereld is dier mekaar. Hier ons zien al die konflik en die haat en die bloedvergieting. Ons zien die zwaarkrij en die elende. Ons hoor die tranen wat, ons zien die tranen wat vloeien in ons. Hoor die geheil, o Heer. Daar is zoveel so vraag. Ons leven in een wereld waar die antwoorden niet minder en minder wordt. Maar God, ons ken die antwoord. Dit is u Seen Jezus Christus. En ons is ook maar baie keer heiverig om die evangelie te verkondig. Want ons raak ook maar baie keer onzeker. Daarom bid ons voor die versterking van ons geloof, Heer, dat zonder heivering elke dag draar zal wees van die waarheid. Dat ons als u kerk, ook ons als u gemeente, daar die antwoord zal wees in hier die tijd. Vader, ons dank en ons bid in die bijzonder ook voor ons broers en zusters wat ziek is. Hulle wat bezig is met behandelings. Hulle, uw Heer, wat in hospitalen is. Ons dank aan geliefdes Heer wat ziek is. Hulle wat zwaar krijgt. Heer, ik ken elkeen. Ik weet wat elkeen zo omstandigheid is. Elke zijn beproeving is. En daarom bid ons hier dat hij ook bewust zal wees van in nabijheid, maar ook van in genezende en verlossende kracht. Vader, ons dank je dat ons ook in stem mag wees, in handen en in voeten ons bid hier. Dat hij ons ook daarin zal stuur waar hij ons wil gebruiken. En dat ons ook dienstbaar zal wees. Maar vader, ons dank je ook voor je genade. Dank je voor uw zin hier. Want in spijt en ten midden van alles wat met ons en om ons gebeurt hier, is daar zoveel so om voor dankbaar te wees, Waarvan die grootste is om vermoorden hier te mag zitten, te mag inluister naar uw woord. Vader, zo so bid ons ook voor hier die land. Vader, u weet wat hier bezig is om te gebeuren. En ons bid hier voor uw goddelijke ingrijpen. En ons bid voor uitkomst, Heer. Vader, ons bid. Moet van ons niet vergeten, Heer. 
maar gebruik ons soos wat u ons ook hier geplant het, om gebruik te wees, te word hier, dat ons inderdaad, tot u eer sal leef, en ook een seen sal wees verander. Vader ons bid, spreek hard en duidelik, want u dienstknecht en u dienstmacht luister, en ons bid het in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Broers en sisters, ons lees aan nou saam, daar vanaf vers 1 tot en met vers 5, daar het Jesaja 44. Die opskrif van hierdie gedeelte is, ek sal my sien uitgiet op jou kinders. Maar luister nou my dienaar Jacob, Israel wat ek uitverkies het, so sê die Heere wat jou gemaakt het, hy wat jou gevorm het in die moederskoot en jou nou nog help, Moe nie bang wees nie, my dienaar Jacob, Jesurun, wat ek uitverkies het. Ek sal vol op water gee op die dorsland, strome op die droog grond. Ek sal my gees uitgiet op jou kinders, my sien op jou nakomelinge. Hulle sal uitspreid soos gras in die veld, soos wil, wilgerbome langs water lope. Die een sal sê, ek behoort aan die Heere, en omself een nakomeling van Jacob noem, die ander sal op sy hand skryf, die Heere sin, en omself een lid van die volk Israel noem. Geliefdes, tot so ver ons skrifleesing, gras verdor, en blomme verwelk, maar die woord van die Heere bly vir ewig. Geliefdes, ons sing nou weer saam, uit gesang 252, en ons sing daar saamstrofes 1, 2 en 3. Ons sing dit staande gesang 252 strofes 1, 2 en 3. Geliefde is ons tekst vers vir oogendse prediking, kom maar die gelezen gedeelte, en daar het vers 3, die tweede deel, Ek sal my gees uitgiet op jou kinders, my sien op jou nakomelinge. Ek sal my gees uitgiet op jou kinders, my sien op jou nakomelinge. Jeugdag, geliefde is, Hier die week word jeugdag gevier. En jeugdag roep by ons 
een bepaalde datum op, 16 juni. Dit roep ook bij baie mens en voor een groot gedeelte van die wereld ook een jaartal op, 1976. Die jeugdag met ook een foto. Van een zwart zien wat gedra wordt door een meerdere Een tragische dag in die geschiedenis van Zuid-Afrika. Inderdaad, ja. Ongeveer 600 mensen hebben hun levens verloren. Maar broers en zusters, wat leer ons uit hier die dag? Wat leer ons van hier die datum? In schaamte moet ons ons koppen laten zak. Want hier die dag bring slagoffers naar voren. Dit verwek schuldgevoelens. Hier die dag wordt gebruikt voor die rechtvaardigen van draconische maatregels. Wat hier die land, hier die samenleving. En in een groot mate die wereld ook vernietig op zijn knieën brengt. Maar broers en zusters, ons gaan niet vandaag focus op hier die datum per se met hier die gebeuren, hier die foto. Hoe traag is het ook al mag geweest zijn. Hier die dag roep ook een ander gebeurtenis op. In die geschiedenis van ons land, wat ook kinders geraakt het. Dit was 123 jaar geleden, bijkans precies dag en datum. Dat Engelsman Lord Roberts die verschroeide aardebeleid afgekondigd het. Wat er men van die mensen weet daarvan. Ons het eindelijk niet rechtig in die geestes oog ook een foto wat ons kan voorhou nie. Elk is daar van ons wat nog daar die foto onthou van die vrouw en die kind wat langs haar gesit het op een stoel uitgeteer, maar daar een concentratie kan. Hierdie dag is niet al onbekend nie, maar om goede reden, ons gaan later daarbij uitkom. Maar net om weer een beetje context te gee aan 16 juni 1900. Ons weet dat de Engelse machten Pretoria beleer het, maar dat generaal de wet ook groot succes behaal het by die slag van Roerewal en dat die Engelse regering een klomp geld gekos het, 750.000 pond in daar die tijd, een geweldige klomp geld. Dat is een geweldige terugslag geweest. Hulle het gemeen met die val van Pretoria waar die oorlog voorbij zou wees. Maar die strijd het begin. En hier die verskroeide aardebeleid het bepaal dat plaatsen. en ons maak baie keer die fout om te denken dat dit ook niet plaatsen was, dorpen vernietig is. Het jy geweet dat de dorp soos Botawil, Pauri Smit, Voorriesburg, Boltfontein, totaal en al vernietig is. En bedoel je het een huis blij staan. Frankfurt 9 huise was bewoonbaar. 60.000 huise is afgebrand. 30.000 plaatsen is afgebrand. Maar hoeveel plaatsen rij je voorbij als je afrijdt kap toe? 50, 60, elke 100, 30.000 plaatsen. Dan wordt beweerd dat in Transvaal daar ongeveer 1,5 miljoen beesten was en na die oorlog maar 200.000 oor. Schapen diezelfde. Bijna 50.000 oor nadat daar aanvankelijk 200.000 was. Maar die ergste was die vrouwen en die kinders en die plaatswerkers. 22.000 kinders het hulle levens verloor. In die einde van 1901 was dan niet enkele kind van twee jaar en jonger meer oor nie. Oor die 4000 vrouwen het hulle levens verloor. Amper 14.000 plaatswerkers. 
zwart mens het hulle levens verloor. 1500 bejaarde mans het hulle levens verloor. En na die oorlog 20.000 weeskinders. Daar was ander dinge wat ook plaasgevind het, daar is nou ook weer een verhoogstuk oor dit wat in die kampen gebeur het met vrouwens en jong meisies. Hoe kinders en vrouwen zelfs een matig ook uitgemoor is. Ik kan maar een keer als die kinders dit wil gaan wijs, gaan rijden bij die concentratiekampagne van ons land en gaan kijken waar was die concentratiekampen gelie op die koudste, winderigste, natste, natste plekken moendelijk. Dus kinders het zwaar gekry. Was een volksmoord, broers en zusters, was niks anders. Nie. En dan was er ook die onderwijs. Waar Lord Molner ook, dat bepaalt dat al die kampkinders waar het zou oorleef, Engels zou leer. Afrikaans was afgeskaf. Na die oorlog was zeker nog meer van Transvaal en die Vrijstaat vernietig. Daar is van u wat, in die, wat daar iets toch daarvan kan onthouden, zoals je opa's het ook aan u vertellen. Daar was niks. Maar broers en zusters, wordt ons met hier die beelden geconfronteerd. Soos ons reeds gesê het, weet ons mensen maar weinig van hier die gebeuren. Als we hier die gebeuren zou so plaas in de achtergrond van die groot trek, een gebeurtenis wat van ons baie meer bekend is, wat ons elk jaar ook vier met 16 december gelofte dag en die slag van bloedrevier, die droom en die ideaal en die vestiging van die boerenrepublieken en daarmee saam ook die vestiging van die kerk, in Transvaal in die vrijstaat. En die groei van die gemeente is een predikante wat gekomen is. Die welvaart wat ons mensen beleef het. En dan komt daar die donker deel, daar die driejarige oorlog. En broers en zusters, het raak voor ons actie in die tijd waarin ons leef. Want iets daarvan beleef ons, niet op die skaal waar het destijds was, nie, maar iets hier binnen in ons is bezig om te begin loskom, ons begin dingen te ervaar, ons begin vra te vra. Ons leven in een land en ons leven in een tijd waar alles bezig is om plat te val. Hier die week vraag iemand aan mij: hoe het dit gebeur, hoe is dit moeilijk dat ons is waar ons is? Hier die eerst welvarende land wat bezig is om een duie te stort. Maar broers en zusters, ons belang, kom ook bij die kerk. Hier die week praat ik ook, ook weer met mensen wat vertel van kennis en familieleren wat een gemeente is, waar gemeentes tot niet gaan een kerk gebouwen verkoop wordt. Die kerk krijgt zwaar. En nie net hier in ons land, die wereldwijd is die kerk bezig om ten gronde te gaan. En als ons praat van die kerk, praat ons eindelijk van die christelijke geloof, die christendom is bezig om ten gronde te gaan. Ja, die christendom, zijn mond wordt deestal gesnoer. Want ons mag niet meer praten, die woord van die Heer nie, want dat is niet politisch meer correct nie. Broers en zusters, dit bring ons bij hier die gedeelte wat ons vanmorgen gelees het. Waarom hier die gedeelte te verstaan, moet ons ook die voorafgaande hoofdstukse laatste vers lees, vers 28. Daarom het ik die een beheer van die tempeldienst ongeskik vir tempeldienst laat word. Ek het Jacob iets gemaakt wat uitgeroei moet word. Israel, iets wat bespot moet word. Ons weet dat die profetenboek Jesaja en sy drie vorme, drie uitgaves, hierdie vorm deel van die tweede deel van die Jesaja boek, wat ook bekend staan als die troosboek, weet ons vind het plaas, speel het af in de achtergrond van die ballingskap. Dat is geweldige tijd geweest. Die volk het zwaar gehad. Die tempel was verwoes. Die Jerusalemse mieren was plat geslaan. Van die koningshuis is daar feitelijk niks oorgeblij nie. Die eertijdse roem en eer, die glans wat daar is, was verdof. Die volk was weggevoerd in ballingskap. En baie kinders, en baie bejaarde mens, het ook hulle levens verloor, tijdens daar die beleg van Jerusalem, en die wegvoer van die volk. En die volk sit daar in een vreemde land, ons sal ook maar kon sê in die beeld van vandaag ook maar in sekere sin, in concentratiekampen, of in ghetto, soos het later ook bekend zou so word. En hulle is moedeloos. Hulle is plat geslaan, hulle vraag, vraag, wat het gebeur, hierdie eertijdse 
koninkryk van David, ons wat die, gelo- ons wat die belofte volk van God is, die, die volk met wie God een verbond gesluit het. Hulle roep Abraham hulle op en wat het geword, wat het gebeur? Is die laatste woord God zijn oordeel? Want dis wat my hierdie voorafgaande hoofstuk afsluit. God sy oordeel. Ek is klaar met julle. En in die hoofstuk voorafgaande sê die Heere ook, hy onttrek sy hand. Hy onttrek homself. Hy het soveel kere vir die volk gesê ook. En wat hy gesê het, het hy gedoen. Ons is thans bezig, soos jy weet, met bybelstudie, hy die profeteboek, die segel, en daar in die segel het die Heere baie duidelik gesê. Dat ek is klaar met julle. Natuurlijk om goeie rede, broers en zusters. Hij het die volk gewaarskie, baie keer. Hij het baie profete gestuur. Hij het profete gestuur uit ander gebiede om met die volk te kom praat. Hy het dinge laat gebeur om die volk tot hulle sinne te bring. Die Heer het nie hierdie goed net, maar somme net laat gebeur nie. Hy het hulle laat sien wat in die toekomst op hulle wacht, maar die volk het maar hardnekkig net voortgegaan met hulle somme. So ons sal met recht kan sê dat dit wat met die volk gebeur het, het hulle oor hulle self gebring. Dit is recht dat die Heere sy hand onttrek. Maar geliefd is, is daar een ding is wat ons leer uit die woord van die Heere. Daarom sê ek het vanmorgen weer, is het nie recht om die God van die oud testament te wil gaan sky met die God van die nieuwe testament, asof die God van die oud testament hierdie vrede God is wat net daarop uit is om te oordeel en te straf, nie allermins. Ons sien het baie duidelik ook in die profete boekie segel, nie. Net hierna kom hier die boodskap van hoop en vertroosting, hierdie genade woord van die Heere. Sy oordeelswoord is nie die laaste. En hy roep hier die volk aan op een persoonlijke manier, Hy sê vir hulle hier, my dienaar Jacob, Israel wat ek uitverkies het, hy sê, ek het jou gevorm, hy noem om hier die naam, Jesurim, wat beteken, jy wat goed geskape is, jy wat volmaak geskape is, teruggrijp na Genesis, jy wat na my beeld geskape is, daai na baieid van God sy volk, God wat sy verbond weer hier herroep, oproep, my volk. En ons weet dat hier die terminologie, hier die metafoor, hier die beeldspraak, lees ons in Jesaja. Hier die trooswoord. Ek het jou nie verwerp nie. In die nieuwe vertaling staan daar, jy moet nie bang wees nie. Jou vertaling sê, wees nie bevrees nie. En die Heere herhaal dit baie kere, dier sy profeet Jesaja, want die volk het, het gevrees. Hulle was hy net bang. Hulle was beangst. En kom ons wees maar eerlijk broers en sisters, iets daarvan beleef mense ook in hierdie tyd waarin ons leef. Ons raak beangst. Wat gaan word? Wat wacht op ons? En dan kom die Heere en hy spreek hier die woord van sien oor die toekomst. En hy gaan setel daar die hoop op hulle kinders. Hy sê, ek sal my geest op julle kinders uitgeef. Hy sê, ek sal julle nakomelinge sien. Wat beteken hier die woorde? Hy geef hier die mense daar in ballingskap weer hoop. Hy spreek hier een nieuwe begin. Hy gaan niet skep, hy gaan niet maak. En is dit nie juist wat God skepper maak nie? want hy skep, God is nie een wat net vernietig nie, God sy oordeel, soos ons reeds gesê, is nooit sy laaste woord nie, God kom maak weer nie, en die geschiedenis, is een bevestiging daarvan, want God het nie gemaak, en hierdie gedeelte wat dan afsluit, ek behoort aan die Heere, en omself een nakomeling van Jacob noem, en anders sal op hulle aanskryf die Heere sin, Hier die woorde, hier die profetiese troos word, word, kom natuurlijk in vervulling in die Nieuwe Testament, met die pinkster gebeuren, met die uitstorting van die Heilige Geest, waarvan ons ook erfgename en draars is. Juist in Christus kom God en hy kom skep, hy kom skep niet. 
En ons sien ook broers en sisters hoe die kerk ook aanvankelijk gegroeid het en hy opgewonden het, die nieuwe omstandigheden, een nieuwe leven wat geblaas wordt in Godse skepping, hoe die kerk ook gegroeid het, hoe die kerk het raar was, want hier die blije boodschap van hoop. Maar ons leer ook aan die geschiedenis, broers en zusters, dat daar ook maar weer oomlikke gekom het, waar die kerk en die woord maar ook een ballingskap geneem is, waar het ook verloren geraak het, en ons denken aan die geschiedenis rondom die reformatie, maar God kom en grijp ook weer in, en skep weer daar die geest van hom, een nieuwe begin. En dit, broers en zusters, bring ons dan ook weer eens bij hier die datum, wat is daar een ding is wat ons leer uit die gebeuren van die driejarige oorlog is? Is dat mensen na die tijd die rondgeloop het as slagoffers nie, nie geblei het in sak en as nie, maar dat hulle opgestaan het, en dat hulle daar die kracht juist gevind het binnen die geloof, en dat God niet geskip het, en dat daar ook weer een nieuwe geest ontstaan het, en daar is weer opgebouwd. Dat is ongelooflik een stuk geschiedenis om te gaan lezen waar ons mensen was en waar hulle 50, 60 jaar later was. Baie van daar die werk is een vruchte pluk ons vandaag nog. Baie van daar die daadse werk is wat op hier die stadium nog hier die land aan die gang hou. Alles wat ons so van zelf spreken dan vaart en wat nou bezig is om met onze handen te gaan, kom uit daar die tijd, want daar was hier die geest van opstaan, herbouw en aangaan en niet blij nee nie. Daar die kinders wat wel daar die concentratiekampen oorleef het, het juist hier die geest van God in hulle levens ervaar en God het hulle handenwerk gezien. Daarvan getuig ons samenleving vandaag. Wat is die doel, wat is die betekenis voor ons vandaag, broers en zusters? Wat kan ons leer uit de dag soos jeugdag, waar die focus op kinders is. Broers en sisters, ons moet pas op en ons moet verzichtig wees, dat ons ons ook niet zelf later zo so begint te zelf bejammer nie, dat ons begint te leef met de slagoffersmentaliteit nie, die arme ek, dat ons die meer en meer vraag gaan vraag die hoekoms en die waaroms nie, en die beskuldigingsrondslinger, want daarvoor is ons lief, wie en wat was dit wat ons hier gebring het? Broers en zusters, met zo'n so ingesteldheid vernietig jy jouzelf. Dit is wat bezig is om te gebeur in die Zuid-Afrikaanse samenleving. Een samenleving wat om bezig is om onszelf te vernietig. Omdat hij niet kan opstaan nie omdat hij niet in die geloof die Heer kan aanvaar en kan bouw nie, omdat hij niet kan vergeven nie, maar omdat hy vast blijft staan en kyk na al voet toe, en in die dag van gister. Die volk het het nie gedoen nie, was dit makkelijk nie. Daarvan lees ons in die boek Haggai, en die ander profete boeken Ezra, hoe ook met moeite moest terugkeer naar Jerusalem, hoe met moeite die tempel moest herbouw, hoe met moeite die mieren moest herbou, die stad weer moest laat verrijs. Dit was niet makkelijk. Nie. Maar hulle dit gedoen. En dit wat God hier beloof het, het ook zo so gebeur. Maar zoveel so te meer, lees ons daarvan in die Nieuwe Testament met die Jezus Christus. Die vroege kerk het het nie makkelijk gehad nie. En die christen is vervolg en daar is leens verkondig. Elk een van daar die apostels het maar een martelaars dood gesterf. Maar hulle het aangegaan. Hulle die evangelie verkondig. Hulle het vreugde en blijdschap in hulle bestaan gevind. Denk maar aan Paulus en sy brief aan die jong Timotheus. Hoe hy ook daar die jongman bemoedig het. Hij schrijft niet over al die zwaar en die slag en die onrecht. Nie. Want hij leert het bij zijn skipper. Als je Jezus aan die kruis is, zei vader vergeef hulle, want hij weet niet wat hij doet. Je Jezus draait niet haat in zijn hart rond. Nie. 
Nee, hij roept zijn kerk op, zijn volgelingen om die blije boodschap te gaan verkondigen. En zo, so, broers en zusters, is het ook vandaag nog niet zo so waar voor ons. Daarom moet ons niet wegvallen. En die moeras van moedeloosheid nie. Ons het baie om oor te kla. Daar is baie dinge wat sleg is, inderdaad. Maar broers en zusters, ons moet opstaan en ons moet opbouwen. Dis waartoe die Heer ons oproep. Want in spijt en te midden van alles wat met ons gebeur, het ons nog die Heerese sien op ons. Het ons die Heerese geest op ons waarvan pinkster ook juist getuig. Die vraag is, wat is nog oor van daar die dankbaarheid, wat is nog oor van daar die opgewondenheid, van daar die drijfkracht in ons die geest van God. Nee, ons sit maar baie keer achter oor en kla en raak moedeloos. Nee. Ons voorouders het dit nie makkelijk gehad nie. As ons praat van ons voorouders, praat ons nie net van ons volkse geschiedenis, en ons praat van ons geloofsvoorouders en die besonder, het dit nie makkelijk gehad nie. Gemeet aan die omstandighede waar die hulle is, het ons uiteindelijk nog bitter makkelijk. Maar broers en zusters, ons het juist ons kinders juist toeris met die woord, met die evangelie. Want het is waar wat die oude mense altijd gesê het, ons kinders, die jeugd van vandaag is ons toekomst. En is ons kinders wat die toekomst is, voor ons volk en voor ons kerk en in die besonder in die eerste plek voor die geloof. Daarom is het zo so belangrijk dat ons in elke huis, elke ouder en elke groot ouder met ons kinders zal praten over die wonderdaden van God, over die genade en die liefde van God. Daar is hier die mooie verhalen, daar in die kamp, een paar jaar geleden ook daarna verwijs. Maar daar die gebeurtenis rondom die mossie, waar die ochtend godsdienst gehou is. Dit was daar die oomlik wat daar bezig was met Godse woord in die kampen. Maar daar die generatie die moet en die kracht geeft om te kon aangaan. En daarom, broers en zusters, het ons niet foto's en beelden rondom 16 juni. Want het is precies diezelfde met die kruis. Ons focus is nooit op die Christus vergeer wat hangt aan die kruis. Nie. Ons focus op die kruis wat leeg is. Christus waar die dood oorwin het. En zo is het ook met ons mensen. Die kampen wat leeg is. Een volk wat opstaan, gelovig is wat aangaan, en die evangelie uitdra, en die kerk vestig, en die kerk bou, nie die kerk in gronde laat gaan. Daaruit moet ons leer. Als die wereld wil feest vier, om as slagoffers, en om sekere optredes te wil rechtvaardig, draconische wetgeving, waar het ook al mag wees, broers en zusters moet ons die daarom verval nie. Nee, ons het hoop. Want dat is wat Heere hier voor zijn volk destijds gebring het. Hy het vir hulle hoop gegee. Hy het vir hulle toekomst gegee. En ten spijte van wat allemaal in hierdie land voor ons sê, ons heet de toekomst en ons heet hoop. Want ons het die Heere saam met ons. Ons moet het glo. Het is nie toevallig dat ons hier is nie. Die Heere is op pad met ons, broers en zusters en dier ons. Ons gaan hier een moeilijke tijd. Maar moeilijke tijd is keep ook weer geleendheden. Kom ons grijp daar geleendheden aan. Kom ons maak die beste daarvan. Kom ons bouw. Want ons hoeft niet te hoop op die toekomst. Nie. Ons kan reeds sê wat die profeet hier gesê het. Ons behoort aan die here. Ons is die here sin. Ons is lid en deel van sy kudde, van sy kerk. Daarom, laat ons bid voor een nieuwe begin. Laat ons focus op die nieuwe begin. Dit is niet iets wat ons verdient. Dit is niet iets waarop ons gerechtig is. Het is baie duidelijk ook dat die volken destijds ook niet op hulle eie vermoens geroem nie. Ons voorouders ook niet glad nie, geen sins nie. Ons verdien eindelijk niks. In die Jezusse tijd het hulle ook niks verdien nie. Geen nieuwe begin nie. Het is genade uit die hand van die Heere. En daarvoor moet ons bid, dat die Heere ons genadig zal wees, dat die Heere onze geleentheid zal bied, om weer niet te kan begin. Maar het begin hier, broers en zusters, in die ruimte van die geloof. Dit begin binnen jou, met de ingesteldheid, om gefokus te leven met die hoop in die Heere. 
Ons hoop, broers en zusters, is niet 2024. Ai. Hoe beperkte visie moet ons hee als dit ons hoop is? Nee. Ons hoop is op die here wat jemal in aarde geskap het, wat nooit die werken van zijn handen laat varen. Ons is deel van die here zijn handen werk. Ons mag het geloo. Ons moet het geloo. Maar ons moet het ook leef. In het verdedig. Ten alle tijden. Want het is een voorrecht om een kind van die Heere te wees. Mag ons so leef, broers en zusters, dat ons ook zal leef, tot de zien van ander, soos die Heerese opdracht destijds ook aan sy volk was. Laat ons stil raak voor die Heere, en laat ons bid, voor een nieuwe begin. Kom ons bid saam. Ons hemelse vader, daar is zoveel so stemmen wat opgaan voor iets nuts. Voor een nieuwe bedeling en een nieuwe begin, voor verandering. Ons hoort het zo so bij je. Maar vader, voor diegenen wat vast zou aan die verleden, voor diegenen wat blij leen, niet kan vergeven, nie, voor diegenen wat blij om schuld te wil verplaas, wat niet vooruit kan kijken, nie, Heer, zal daar nooit iets niets wees nie. Daarom bid ons, Heer, vir, vir hartsverandering, bid ons vir inkeer en bekering in hier die land van ons, Heer. Maar ook in die bijzonder bij ons, want het begin bij ons, Heer, het begin bij die kerk, want ons raak ook baie keer moedeloos en uitzichtloos. Heere, die gees het iets niets laat begin. Die gees laat ons als mens ook niet dink, en niet kyk, en niet leef. Ons bid hier dat dit daar zal wees, waar ons ons kracht en ons hoop zal vind. Want is is in Jezus Christus, wat niet maak, nie mense nie. Vader, ons bid, ons bid, hier voor die genade, ons bid voor die ontferming, hier. Dat ons ook in hier die moeilijke omstandigheden ook niet zal maken. Skep voor ons die geleendheden, hier, om ook weer te kan herbouw, klip voor klip. Maar hier dat ons ten eerste zal beginnen bij die geloof en bij die kerk. Ik kerk hier wat gemarginaliseerd is tot de rand verschijnsel. Ik kerk wat zijn stem stil geworden is. Ik kerk wat vernietigd en uitverkoop wordt. Vader, ons bid, skep juist daar voor ons die nieuwe geleendheden. Om weer te kan niet bouwen. Weer te kan sterk worden. Mag ons weer die luchtdraars weet hier en hier die duister wereld. Ons bid, Heer, dat u zal wees met u skepping. Dat u ons ook weer zal aanroepen as Jesu roen, as u goed geschapen is. Na u beeld. Vader, ons pleit. Wees ons genadig, Heer, en vergeef ons. Ons bid het in Jezus naam alleen. Amen. Broers en zusters, nou dat ons in die geloof op niet verzekeren is van Godse genade in oproep, is tot die geloof. En omdat die woord van God ons ook leert dat ons uit genade die die geloof gereed is, dat ons staande ons geloof nou beleid. Ik geloof in God die Vader, die Almachtige. Die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seen, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, 
wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en die eeuwige lewe. Amen. Jy kan weer die sitplek inneem. Broers en sisters, ons is nou ook ons geloof in God belei. Kom ons hoor wat die Heere self in Deuteronomium 5 sê, hoe ons hierdie geloof moet gaan uitleef. Die Heere het gesê, Ek is die Heere jou God, wat jou uit Egypte, uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naast my geen ander gode heen nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak, van wat in die hemel daarboe, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Heere jou God, is onverdeelde trouw aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendse geslag van die wat my lief het en my geboeie gehoorzaam. Jy mag die naam van die Heere jou God nie misbruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die sabbedag so deerbring, dat jy dit heilig hou, soos die Heere jou God jou beveel het. Sies daar moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sevende dag is die sabbat van die Heere jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, nie jy of jou sien of jou dochter of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of jou donkie, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, so dat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaran dink, dat jy in Egypte sla was, en dat die Heere jou God, jou dier die groot kracht en met machtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die sabdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dan sal jy lang lewe hee, en sal dit goed gaan met jou, in die land wat die Heere jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie echtbreek pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals tegen een ander getuig nie, jy mag nie iemand anders sy vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of sy vind, sy wees of donkie, of enig iets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons wij ons self nou in gebed, aan God, die er te sing uit gesang 2, 7, 5, vers 1, 2, 3, 4 en 5, waarna ons blij staan vir die uitspreek van die Seen.
die genade van ons Heere Jezus Christus, die liefde van God en die gemeenschap van die Heilige Geest, sal met die elkeen wees. Amen.